Oke, okay, yang pertama pertama. Uh, Max Weber merupakan toko sosiologi yang berasal dari Ayo dari mana? Ya, nanti saya share ya. Saya lupa. Yang nomor satu, silakan dijawab. Max Weber merupakan toko sosiologi yang berasal dari negara mana? Ada yang bisa jawab enggak? Bukan. Kalau Max Weber ini berasal dari Jerman. Dodol. Hmm. Kalau dari Prancis ini siapa? Agus Agus de Comte. Nah. Nomor dua, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Definisi tersebut merupakan pendapat dari siapa? Ada yang bisa jawab? Ayo. C ya Project dan Warren Nanti dibaca lagi nih Nomor 3 Nilai keindahan disebut dengan nilai Nomor 3 ayo apa Nilai keindah Apa nih Ayo, nomor tiga apa? Nomor tiga apa? Indah? Indah disebut apa? Estetis. Kita bahas ya. Menurut Mas Noto Noguru. Bukan Pak Noto ya. Bukan Pak Noto. Menurut Noto Nogoro Ada tiga nilai Nilai Yang pertama Adalah nilai Vital Nilai vital ini Nilai yang berguna untuk apa Nilai untuk, untuk Just money Manusia Contohnya apa Yo. Apa contohnya untuk untuk kebutuhan jasmani? Vital utama. Iya. Baju. Kalau nggak penting, nggak usah pakai baju. Terus rumah dan makanan. Yang kedua ada nilai material. Nilai yang berguna untuk aktivitas. Contohnya apa? Contohnya pancing. Untuk siapa pancing? Untuk guru atau nelayan? Pancing ini untuk guru atau nelayan? Nah, untuk nelayan itu adalah nilai material yang ketiga ada nanti dia nilai ke nilai kerohanian ini kan nilai religius dibagi menjadi nilai beberapa bagian ada nilai estetika kalau dikatakan estetika ini sama dengan keindahan Terus nilai logika, kebenaran. Terus nilai moral, nilai kebaikan. Terus nilai religius, yaitu nilai agama. Oke, okay, jadi jawabannya adalah estetis.
kalau dikatakan estetis atau estetika itu sama dengan keindahan bisa ya ada pertanyaan ada pertanyaan enggak kita lanjut ya Oke, okay. selanjutnya nomor 4. Pengertian dari norma. Ayo apa nih? Apa nih pengertian dari norma? Iya, saya rasa ini sudah jelas ya. Aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Oke. Okay. Kemarin saya udah beritahu kalau norma di suatu masyarakat itu berbeda dengan norma di masyarakat lainnya. Bisa ya? Kalau dikatakan nilai apa? Nilai. Nilai adalah sesuatu yang nilai. Sesuatu yang dianggap penting. Atau berharga Oke okay, Nomor 5 Seorang penderita penyakit asma Sembuh setelah berkonsultasi Dengan seorang dukun Interaksi tersebut Didasari oleh faktor Apa nomor 5 Nomor 5 Ayo apa nomor lima? Sugesti. Nah. Oke. Okay. Kalau dikatakan imitasi itu apa? Imitasi. Imitasi adalah proses meniru orang lain secara sebagian contohnya meniru gaya pesa, gaya pakaiannya saja atau gaya bicara kalau sugesti ini dia saran supaya orang tersebut melakukannya Nah, tapi ingat, sugesti ini bisa positif, bisa negatif. Selanjutnya adalah identifikasi. Kalau dikatakan identifikasi, identifikasi adalah identik sama. Berarti proses menjadi sama dengan orang lain. Iya benar. Simpati, simpati kartu as. Apa nih simpati? Simpati ala merasa kasihan ataupun iba kepada orang lain. Jadi, tapi ini harus disertai dengan tindakan. Bisa ya. Selanjutnya nomor 66. Eh, empati, empati. Sorry, sorry. K 
kalau empati yang ini maaf ya kalau dia simpati perasaan tertah tarik saya simpati kepadanya hmm. perasaan tertarik kepada orang lain oke okay. saya so, nomor 6 syarat terjadinya interaksi sosial yaitu adanya kontak antara apa syarat terjadinya iya individu kelompok tapi sebenarnya lebih lengkap individu dengan individu individu kelompok dan kelompok kelompok ya kalau dikatakan komunikasi ini dia proses penyampaian pesan kepada orang lain Oke, okay, nomor 7. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada beberapa pihak yang sering melakukan penyampangan. Salah satu pihak yang memiliki ruang lingkup paling luas adalah Ayo. Bar ini nomor 7 apa? Ada beberapa pihak yang sering melakukan penyimpangan. Salah satu pihak yang memiliki ruang lingkup paling luas adalah paling luas loh. Kelu harga. Kan yang paling mendasar kalau kita melakukan kesalahan, pasti keluarga kan yang disalahkan. Itu anak siapa? Gitu. Hmm. Itu teman siapa? Bukan gitu ya. Keluarga. Oke. Okay. Nomor delapan. Maraknya pelacuran. Tahu pelacuran enggak? Menjudi. Tahu menjudi? Menjual diri. Oke, maraknya menjudi sering disebabkan oleh adanya dorongan untuk mencoba kebutuhan. Sering. C biologis berarti itu namanya dia nggak tahan biasanya orang itu melakukan karena alasan ekonomi kalau hobi beda ya kalau hobi berarti ini karena biologis gitu Dah. Nomor 9 Peran nilai dan norma Dalam pengendalian sosial Nomor 9 ayat apa? Ini sembilan udah. Nampak nggak? Peran nilai dalam pengendalian sosial. Kalau dikatakan pengendalian 
sosial apa? Pengendalian sosial itu bagaimana? Upaya untuk meminim upaya untuk untuk meminimalisir meminimalisir terjadinya pelanggaran norma oke berarti peran norma itu apa norma tadi kan dibuat supaya teratur berarti mengontrol mengontrol tingkah laku anggota masyarakat bisa ya siapa ayam ayam benar nomor 10 wujud nyata dari pelaksana sanksi yang merupakan salah satu sarana pengendalian sosial ayo nomor 10 apa apa nomor 10 Halo, nomor 10 apa? Nomor 10 udah. Wujudnya itu dari pelaksanaan sanksi yang merupakan salah satu sarana pengendalian sosial. Iya, hukuman penjara dan den denda. Karena katanya kan sanksi. Kalau sanksi itu biasanya dikucilkan itu bagi penjudi penjual diri terus di denda bagi orang yang melanggar lalu lintas atau korupsi terus apa lagi dikucilkan denda dicemooh nah itu dia nomor 11 iya pencuri pencuri hati Ya, nomor 11 apa? Warna kulit. Oke. Kalau saya warna kulitnya apa? Putih. Kalau Mbak Ratna, Mbak Tri, Mbak Nuri, warnanya apa? 
kan orang Afrika pasti udah tahu ya. Nah, jadi kita dulu di sana eh, perang karena saya berkulit putih, Mbak Nuri dan Mbak Trana berkulit hitam pekat seperti arang. Jadi biasanya kan warna kulit itu menentukan orang eh, maksudnya saya keistimewaannya. Biasanya orang kulit hitam dipandang lebih rendah. Itulah diskriminasi. Gitu ya. Oke. Okay. Itu namanya konflik apartheid. Makanya di Afrika Selatan itu siapa nama presidennya yang melawan atau kontroversi terhadap ini? Siapa? Nelson Mandela. Oke, okay. nomor 12, upaya untuk menyelesaikan konflik melakukan tawar-menawar, disebut apa? Tawar-menawar. Enggak, ini gampang ini. Ayo. Me, eh, apa ya? Kompromi. Kan kompromi dulu. Nah, kita bisa kompromi karena ada kasus pencurian. Pencurian yang dilakukan, dilakukan Mbak Ratna. Nah, Mbak Ratna mencuri eh, motor saya. Terus kita kompromi. Saya minta 50 juta. Terus Mbak Ratna bilang 500 ribu aja. Ya udah saya mau. Kan itu namanya tawar menawar, kompromi. Hmm. Oke. Okay. Kalau arbitrasi apa? Arbitrasi. Arbitrasi apa? Penyelesaian konflik melalui pengadi pengadilan mediasi oleh pihak ketiga sebagai penengah contohnya saya berkelahi dengan Mbak Rini terus pihak ketiganya adalah Mbak Ratna mengatakan bahwa kami harus berdamai kompromi sudah ya konsiliasi Penyelesaian konflik yang difasilitasi pemerintah. Contohnya apa? Contohnya. Melalui LSM. Oke, eliminasi penyisihan. Contohnya, Mbak Rini dan Mbak Nuri maju sebagai pasangan gubernur DKI Jakarta dan wakil gubernurnya. Nah, terus, 
saya dan Mbak Tri juga anggotanya. Karena Mbak Rini kalah, maka akan dieliminasi oleh KPU. LSM itu lembaga swadaya masyarakat. Kalau contohnya kayak apa ya? Lembaga permasyarakatan gitu. Bisa ya? Oke, okay, dah nomor 13. Yang termasuk ras mongoloid. Ayo apa nih? Mongoloid. Yang termasuk ras mongoloid. Indonesia dan Ci Cina Kalau Afrika itu negroi Secara umum Ada empat ras eh, Di dunia empat. Yang pertama Mongoloid Bukan Mongolia ya Mongoloid Mongoloid ini dibagi menjadi tiga Asiatik Amerikan dan ya, Amerika dan Malaya ini biasanya orang Asia kayak kalian ya yang kedua ada negroid ini juga kayak kalian ya salah satunya antara ini biasanya orang Afrika nah gig yang putih cuman giginya, nah, rambutnya gimbal, warna kulitnya hitam pekat. Yang ketiga, Australia. Ini pacar saya, orang Australia. Ini biasanya orang Australia. Dan yang keempat adalah, apa yang keempat? Kau kasoid. Kalau kau kasoid ini kayak saya ya. Ini dia orang Eropa. Rambut pirang, kulit putih ya. Nah, oke. Okay. Bisa ya. Jadi mongoloid itu biasanya orang Asia. Boleh. Nanya apa? Ya. Oh, bukan. Biasanya orang Asia. Jadi, orang Asia... Cina, Indonesia, Jepang, Korea itu termasuk ras mongoloid karena ciri-cirinya warna kulitnya sawo matang. Orang Cina kan sawo matang juga, artinya walaupun mereka putih itu masuk termasuk dalam kategori sawo matang. Terus postur tubuhnya sedang, rambutnya eh, ya hampir sama kan orang Indonesia dengan orang Cina, kecuali orang Papua, itu termasuk ras negroid, tapi sudah dibagi lagi. Bisa ya? Iya. Oke. Nomor sama. Oke. Nomor 14. 
seseorang mempunyai pengaruh tertentu dalam masyarakat sehingga dihormati akibat kedudukannya dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya pengertian Ayo apa nih? Seorang mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Karena apa dia dihormati? Karena sta status Biasanya, nah, ingat dihormati kan? Yang paling dihormati itu apa? Tukang beca atau presiden? Karena itu tadi, karena status sosialnya. Bisa ya? Dengan siapa ini? Oke. Okay. Hmm. Itulah anggapan masyarakat Karena status mereka lebih baik Itu anggapan Nah Status itu yang membuat orang dihormati Iya Iya enggak Iya, tergantung. Oke. Okay. Sama-sama. Nomor 15. Banyaknya kalangan yang artis yang memilih yang menikah dengan orang luar negeri. Kemudian berpindah ke warga negaraan fenomena tersebut merupakan mobilitas Ayo apa? Banyaknya kalangan artis yang menikah. Iya. Tempat, tempat tinggal. Geografis wilayah. Keluar negeri. Saya kira ini pahamnya. Oke nomor 16. Kumpulan orang yang berada pada suatu tempat. Namun jantan mereka tidak ada hubungan secara tetap disebut dengan ayo apa nomor 16 kelompok sosial itu memiliki hubungan ini tidak mengusul. Kelompok orang lain juga memiliki hubungan. Kerumu, kerumunan. Contohnya ada kecelakaan. Maka orang akan berbondong-bondong bisa. Ada nggak hubungan kita dengan mereka? No, no, no. Bisa ya? Ini semuanya memiliki hubungan secara tetap. Paham? Ada pertanyaan? Kan katanya kan Tidak memiliki hubungan secara tetap nah. Nomor 17 Kita bahas sampai 25 ya Sikap terhadap kelompok luar ditendai dengan 
apa contohnya kita membentuk geng kalau ada geng lain sikap kita terhadap orang lain itu bagaimana Bukan antipati lebih berhati ha hati C nomor 18 berikut ini yang bukan termasuk contoh dari perubahan kecil perubahan sosial kecil yang berlangsung cepat yang bukan mana Yo. Yang bukan Kalau trend clubbing itu Gimana Yang berlangsung cepat Yang bukan yang bukan. Kalau sekarang musik populer yang mata apa Korea kan Berarti itu cepat Katanya yang bukan Ini berarti salah Tren hidup sehat. Ini yang benar. Tren game terbaru. Pokemon. Saya ikut juga. Ya kan? Berarti itu perubahan sosial kecil yang cepat. Salah. Tren clubbing. Mbak Nuri jagonya. Ya kan? Tapi hanya sebentar. Nanti enggak lagi. Tren mode pakaian. Bukan. Berarti jawabannya kan B. Tren hidup sehat. Hidup sehat ini berpengaruh kecil atau besar? Besar kan? Nah, berarti salah. Nomor 19. Ketakwaan sangat bermakna dalam bidang titik-titik sebab berkaitan dengan upaya menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas secara spiritual. Siapa yang bilang D? Benar nggak? Ada yang lain? Saya bilang deh, ada yang lain nggak? Ada yang lain? Ketakwaan. Jawabannya lah, dodol. Kalau nggak tahu ini, berarti dia ateis, ya kan? Siapa kemarin sini ateis? Berarti yang nggak menjawab itu ini nggak ngerti. Berarti dia adalah ateis. Oke. Okay. Nomor 20. Perubahan sosial adalah perubahan yang berkaitan dengan
perubahan sosial adalah perubahan yang berkaitan dengan anak. Iya, situasi bukan. Tarlo. Iya benar bang. C C C C. Sebentar sebentar. Maaf ya, saya kurang paham. Perubahan sosial adalah perubahan yang berkaitan dengan Dodol, maaf. Yang dodol benar ya. Struktur artinya berubah fungsi dan struktur sosial. Contohnya tadi, kalau anak remaja dulu ngapain kerjanya? Pernah nggak jadi remaja? belajar. Kalau sekarang ngapain? Bermain. Itulah dia. Strukturnya itu berubah. Dulu seperti A, sekarang seperti B. Dulu Mbak Nuri makan pakai tangan. Sekarang pakai kaki. Mau pakai sumpit ya. Hmm. Itulah punya struktur dan fungsi sosial itu bisa ya ada yang mau tanyakan nggak dua puluh satu A Ajim adalah anak seorang tentara yang tinggal di lingkungan kauman dan kuliah di perintis berkeruan tinggi umum. Ia belajar mengaji pada seorang ajegan meskipun memiliki beberapa jenis usaha bisnis. Ia lebih dikenal dan dihormati sebagai seorang dai atau ustad. Jenis saluran mobilitas yang digunakan adalah Kalau nggak tahu ini, berarti dia apa? Oke. Okay. Tapi kan bapaknya kan tentara. Mengapa bukan bersenjata? Mengapa? Why, why, why? Ada yang bisa jawab? Ayo, iya benar, Oke, Mbak Rini benar. Nomor 22 Susunan keluarga yang meliputi garis keturunan dari pihak ibu. Apa ini? Ayo. Nomor 22. Ibu. Kalau ibu mana? Mama, 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 Kalau dari ayah? Kalau dari ayah apa? 
kan ibu kan mama dari ayah berarti papa 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 patrilnel papa Oke, saya kasih tahu ya kalau uni ini uni satu dia memilih dari ayah ataupun ibu ada dari ayah ada dari ibu kalau dari ibu contohnya suku mana suku Minang dari ayah contohnya suku Batak yang kedua ada dia bilateral kalau dikatakan bilateral berarti dua berarti dari ayah dan i ibu contohnya suku apa wong jowo sunda dan kawan-kawannya jadi kalau disebut dengan matrilineal itu dari ibu kalau patrilineal itu dari ayah kalau bilateral ini kan B itu dari Jawa atau Sunda. Tuh ibu tuh. Silakan. Hmm. 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 Pertanyaannya tadi apa? <laughs> Nah. Ya. Hmm. 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 Oh, itu karena takdir. <laughs> Oke, okay. yang kita bahas garis keturunan di sini, contohnya adalah penarikan nama. Contohnya kalau marga bata, marga apa yang tahu? Ada tahu marga? Marga Sirega. Kalau bapaknya itu Sirega, berarti anaknya Sirega. Kalau di, di Minang atau di Padang, itu menurut I, Ibu. Itu yang kita cari dari garis keturunan. gitu. Bisa ya? Nah, Cina patrinya ya? Ya, orang Taiwan. Orang Taiwan tar kan kalau bapaknya Li kan, anaknya juga Li. Kalau Lilin, anaknya juga Lilin. Nah, kalau uang, anaknya juga duit. Oke. Okay. Bisa ya?
Oke, nomor 23. Siapa di sini Ginting? Ginting siapa sini? Mbak Mbak apa nih? Mbak Ratna. Oke, dari sa sekarang saya panggil Mbak Ratna. Mbak Ratna Ginting. Oke. Okay. Kalau orang Jawa tidak memiliki, dia dua-duanya. Dua-duanya. Makanya orang Jawa itu tidak tidak ada nama ayah atau tidak ada nama ibu. Berarti mereka dua-duanya. Gitu. Bisa ya? Ah, itu kan Eh uh, saya sih nggak tahu ya. Saya bukan orang Jawa, saya Ginting. Oke. Okay. Tetapi Sebentar ya. Itu bin, bin, binti ya. Contohnya, Rini Puspitasari, binti ginting. Bin, bin, bin salabim. Um. Berarti dia memiliki dua, dua, bin dan binti. Bin salabim dan bintilan. Oke, okay. berarti dua-duanya ini, itu dinamakan. apa b a nah, gitu dia pokoknya orang Jawa itu memiliki dua-duanya ya itu dia Oke, kita lanjut Oke, okay, kita lanjut. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dinamakan keluarga. Keluarga apa? Ayah, ibu, dan anak. Keluarga in, inti. Kalau keluarga inti, ini disebut dengan nuclear family kalau keluarga luar disebut extended family sorry ini nuclear ya oke okay. Kalau keluarga nuklir itu, keluarga inti itu ayah, ibu, dan anak menikah. Kalau extended, biasanya apa? Ada bibi, paman, apa lagi? Bibi, paman, kakek, nenek, apa lagi? Pak D, Bu D. Apa lagi? Ya, kakek, nenek, Pak D, Bu D. Terus? Mertua. Tetangga? Masuk nggak tetangga? Tidak ya. Oke. Nomor 24. Data yang diperoleh dalam penilaian kuantitatif adalah 
data yang diperoleh dalam penelitian kuantitatif. Ingat aja, ini kuant itu berarti berdasar angka. Contohnya, jumlah BMI di Taiwan sebanyak 80% wanita dan 20% apa? 20% apa? Laki-laki. Nah. Jadi yang berjenis kelamin kedua-duanya berapa persen? Yang berjenis kelamin kedua-duanya berapa persen? Oke. Okay. Angka dan simbol. Inilah kuantitatif. Berarti apa? Apa jawabannya? Ya, dodol. Kalau berdasarkan kalimat, itu dia namanya kualita, kualitatif. berdasarkan kalimat contohnya sebanyak eh maaf setiap tahun jumlah BMI yang berjenis kelamin wanita lebih banyak daripada laki-laki lebih banyak berarti kan kalimat nah itulah berdasarkan kualitatif gitu ya oke nomor yang terakhir data yang didapat langsung dari lapangan. Lapangan apa nih? Lapangan basket, lapangan sepak bola. Lapangan apa? Apa maksudnya? Ayo. Data Primer, kalau primer data yang diperoleh secara lang langsung, kalau sekunder data yang diperoleh melalui perantah perantara. Contohnya apa? Dari media, media apa? Koran, terus TV, radio. Kulkas, kulkas boleh. Majalah, internet, TV, kipas angin boleh. Buku, nah, buku tulis. Bisa buku tulis? Buku tulis yang kosong. apa dia dapat dari buku tulis tapi dari buku pelajaran ya bisa iya buku ya oke kalau data primer itu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan gitu ya contohnya ini dari Lapangan wawancara dari wawancara ya, wawancara terus dari mana lagi? Observasi artinya tidak ada perantara. Kalau dari koran itu kan sudah pendapat orang lain yang dibukukan, dituliskan gitu. Observasi penelitian secara langsung di lapangan 
bukan di lapangan basket, lapangan sepak bola bukan. Artinya data itu langsung diperoleh dari orang pertama. Sudah ada yang mau ditanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, selamat malam. Hmm, kita lanjutkan dua minggu lagi. Mbak Ratna Gini, Mbak Ratna Ginting, terima kasih. Sudah banyak memberikan jawaban ya. Mbak Rini juga, Mbak Nuryani, dan teman-temannya. Terima kasih pertanyaannya dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan juga tetap semangat bekerjanya. Jayo. Bye bye. Uh, ini saya buat di apa mbak di apa namanya?